ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா ப்ளஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் எஸ் கடைசியாக ஒரு டாபிக் வந்தாச்சு ஸோ இதுதான் தெரப்பி த்ரீல இருக்க கடைசி டாபிக் ஸோ ஒரு வழியாக இந்த டாபிக் முடித்தா நம்ம போர்ஷன்ஸ் ஒரு வழியாக கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட வந்து இந்த வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க என் சேனலுக்கும் திருப்பி நீங்கள் வர மாட்டீங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இவ்வளோ நாளாக என் சேனல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 தேங்க் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் ரொம்ப ரொம்ப குட்டி டாபிக் தான் நான் வந்து இ இதுவே நான் என்னோடய போர்ஷனில் கடைசியாக தான் படிக்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ ஒரு வழியாக இப்போ படித்து முடிச்சிட்டேன் ஸோ நான் வாங்க உங்களுக்கு நான் இது ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன்னா என்னென்னா இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸோ ஓகே எவிடென்ஸ் பேஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஸோ எவிடென்ஸ் பேஸ்ட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு விதமான எவிடென்ஸ் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவோம் எவிடென்ஸ்னால் ஒரு ப்ரூஃப் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரூஃப்லாம் வந்து நமக்கு கண்டுபிடிச்சி வச்சிடணும் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு டிசீஸ்க்குள்ளே ஒரு பேஷண்ட் அவருக்கு எவ்வளோ மருந்து கொடுத்தாலும் ட்ரீட் ஆகலைனா அப்போ கடைசியாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க இந்த இன்டர்நெட்டு இந்த ஆர்டிகல்ஸு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் பப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இதிலலாம் சர்ச் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேறு எங்கேயாச்சும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா இந்த மாதிரி பேஷண்ட் வேறு எங்கேயாச்சும் வந்திருக்காங்களா அந்த மாதிரிலாம் பார்த்து ஸோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து இவங்க வந்து பண்ணுவாங்கங்க ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வருவாங்க ஸோ ஓகே இந்த இப்போ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ட்ரக்கை நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரக்கு வந்து நிறைய பேர் ரிசர்ச்சில் நல்ல இது கொடுத்துருக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இது கண்டினியூ பண்ணுவாங்க ஸோ இது தான் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் ஸோ இதை பற்றி வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கலாக நம்ம வந்து இதை பற்றி கண்டுபிடிச்சி இதை அனலைஸ் பண்ணி இதை வந்து கடைசியில் ஒரு ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வந்து ஒரு டிசிஷனை மேக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த எவிடென்ஸ் பேஸ்டுன்னு ஒரு சிஸ்டம் வந்துச்சு இது வந்து நம்ம இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் கிடையாதுங்க இது ரொம்ப காலமாக இருக்குது நைன்டீஸில் இருந்தே இருக்குது ஸோ ஆனால் இப்போ ரொம்ப காமனாக இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக்லி ஃபைண்டிங் அண்ட் யூஸிங் த கரண்ட் ரிசர்ச் ஃபைண்டிங் ஆஸ் அ பேசிஸ் ஃபார் கிளினிக்கல் டிசிஷன் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கலாக ஒரு ப்ராசஸ்ங்களா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வச்சு நம்ம வந்து எதை எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா கரண்ட்டாக இருக்க ரிசர்ச் ஃபைண்டிங் ஸோ கரண்ட் ட்ரெண்டில் இப்போ இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் இப்போ வரைக்கும் என்னென்னலாம் ரிசர்ச் ட்ரெண்ட் இது இருக்குது டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குது இதை பற்றி என்னென்ன ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு கிளினிக்கல் டிசிஷனுக்கு வருவோம் ஓகே இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு கிளினிக்கல் டிசிஷனை கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதாங்க எவிடென்ஸ் பேஸ்டு மெடிசன் ஸோ இபிஎம்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவாங்க இதோட ஏம் என்னென்னா டு அப்ளை த பெஸ்ட் அவைலபிள் எவிடென்ஸ் கெயின்டு ஃப்ரம் த சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் டு கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு எவிடென்ஸ் ஓகே இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இப்போ வந்து நம்ம டோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம இந்த ட்ரக்கை இனிஷியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு 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 ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெஸ்ட்டான அவைலபிள் எவிடென்ஸை கிராண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பெஸ்ட்டு அவைலபிள் எவிடென்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதாவது சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் மூலயமா வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அதை வந்து எடுத்து அதுக்கப்புறமா அதை வந்து பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இது இன்னங்க ரிசர்ச் ரிசர்ச் எப்படிங்க பண்ணுறாங்க எப்படிங்க இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் ரிசர்ச் இருக்குங்க இந்த உலகத்தில் ஸோ எக்கச்சக்கமான ரிசர்ச் இருக்குது இன்னும் வரைக்குமே எப்போவுமே ரிசர்ச் என்றைக்குமே அழியாது அழியாது ஸோ ரிசர்ச் எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் டே டு டே டு டே லைஃப்பில் ஸோ இதில் வந்து நம்மளும் நம்ம நானுமே நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களுமே பண்ணியிருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த எவிடென்ஸ் பேஸ்டு கேட்டாங்கன்னா டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு இந்த டேபிளர் காலமுக்கு வந்துடுங்க எங்கள் டேபிளர் காலம் இந்த இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இந்த ஸ்டா இந்த டயக்ராமுக்கு வந்துடுங்க இந்த டயக்ராமில் என்ன போட்டிருக்கு பாருங்கள் இது வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்குது கீழே இருக்கிறது தான் வந்து லோயஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரிசர்ச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பேப்பர் பார்க்கணும் ஆர்டிகல் பார்க்கணும்னு சொன்னீங்களா அந்த ஆர்டிகல் வந்து வெவ்வேறு டைப்பில் இருக்கும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டெடி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டிஃப்
ஐடியாஸ் அண்ட் எடிட்டோரியல்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் ஸோ விச் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போது வந்து ஒரு ரிசர்ச் எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தங்க இருப்பாங்கள ஒருத்தவங்க வந்து இந்த நாலேஜில் இப்போ வந்து சார் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி பேஷண்ட் வந்திருக்காரு ஒரு டிசீஸோட உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது உங்கள் ஒப்பீனியன் ஏதாவது கொடுங்கன்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட வந்து நிறையா ஆர்டிக்கல்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லைனா அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு பேசி நம்ம ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிறது ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது தான் வந்து இந்த ஐடியாஸ் அண்ட் எடிட்டோரியல் ஒப்பீனியன் ஸோ இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் ஜேர்னல்ஸு ஸோ அதிலலாம் நிறைய பேர் இன்டர்வியூஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம ரிசல்ட் கண்டு கண்டுபிடிச்சி ஓகே இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம இப்போ இந்த ட்ரக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பண்ண பார்க்குறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ரிப்போர்ட்டு கேஸ் ரிப்போர்ட்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது புதுசாக சென்னையில் வந்து கொரோனா வருதுங்களா அந்த புதுசாக ஒரு கொரோனா வருது சென்னையில் வருது ஆனால் அதே கொரோனா வந்து வேற எங்கேயாவது சைனாவில் வந்துருந்துச்சுன்னா இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கேஸ் ரிப்போர்ட் ஒருத்தவங்க ரெடி பண்ணுவோம் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கேஸ் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வராரு அவருக்கு கொரோனானா அவரை பற்றி இருக்க எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம வந்து கேதர் பண்ணி நம்ம வந்து இவருக்கு இந்த மாதிரி வந்தாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இவரோட கேஸ் ரிப்போர்ட்டை ஒரு கேஸ் ஷீட்டை ரெடி பண்ணி எப்படி ஃபுல் டீட்டெயிலாக ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணி விட்டுருவோம் அதை வந்து யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க புதுசாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறவங்க பார்த்தாங்கன்னா ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்ப்பாங்க அதே கே சீரீஸ்னால் இந்த மாதிரி சீரீஸ் ஆஃப் கேஸ் ரிப்போர்ட் அதாவது இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கேன் இன்னொருத்தவங்க டெல்லியில் இருக்காங்க இன்னொருத்தவங்க கொல்கட்டாவில் இருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி கொரோனா கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ரிப்போர்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு கேஸ் சீரீஸாக பண்ணி அதை ஒருத்தவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆர்டிக்கலாக இந்த மாதிரி மொத்தம் ஐநூறு கேஸ் வந்திருக்கு ஐநூறு கேஸ் ரிப்போர்ட்டை நாங்கள் வந்து கேதர் பண்ணி நாங்கள் வந்து பெஸ்ட்டான ரிசல்ட் வந்து அதுக்கு வந்து இந்த மாத்திரை இந்த மருந்து இந்த வேக்சின் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒருத்தவங்க கேஸ் சீரீஸ் ரெடி பண்ணுவாங்க ஒரு கேஸ் சீரீஸான ஒரு பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அந்த பேப்பரை வந்து இப்போ கரண்டாக நம்ம பார்த்து ஓகே கே சீரீஸை பார்த்துட்டு இவங்க வந்து ஓகே நம்ம இந்த வேக்சின் கொடுக்கலாம் இந்த வேக்சின் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி அந்த வேக்சின் கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் கேஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் தான் வந்து கேஸ் சீரீஸ் கேஸ் கண்ட்ரோல்னா என்னென்னா இந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டடியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஒரு பேஷண்ட் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கேன்சர் இருக்குன்னா கண்ட்ரோல்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கேன்சர் இல்லை ஸோ இந்த கேன்சர் இருக்க பேஷண்ட்டும் கேன்சர் இல்லாத பேஷண்ட்டும் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஸ்டடியோட ரிசல்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த போய் நம்ம வந்து அந்த எவிடென்ஸை போயிட்டு அந்த ஆர்டிக்கலை போய் நம்ம பார்த்து ஓகே இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது கண்ட்ரோல் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த ட்ரக்கை எடுத்து நம்ம வந்து இப்போ நமக்கு ஃபிசிஷியன் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாரு ஸோ ஒரு கேஸ்னால் என்னென்னா ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு 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 பிரச்சனை இருக்குது கேன்சர் இருக்குது இன்னொருத்தவங்க கண்ட்ரோல் நார்மலான ஒரு மனுஷன் ஸோ இந்த கேஸையும் கண்ட்ரோலையும் கம்பேர் பண்ணி பண்ணுற ஸ்டெடி தான் கேஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டெடி அப்புறம் கோவாட் ஸ்டெடி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க இது ஒரு டைப் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸ்டெடி தான் ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து ஒரு ஒரு பேஷண்ட் ரெண்டு பேஷண்ட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ பேஷண்ட்ஸை வந்து அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு மாதம் இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் பீரியடில் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணி ஒருத்தவங்க வந்து இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு கேன்சர் வருதா ஸ்மோக் பண்ணலை இவங்களுக்கு கேன்சர் வருதா அப்படி சொல்லி ரெண்டு குரூப்பை வந்து பார்ப்பாங்க அப்சர்வ் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க எந்த வித இன்டர்வென்டும் பண்ண மாட்டாங்க அவங்கள பார்த்து அப்புறமா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதுவாங்க ஓகே கோவாட் ஸ்டடி பண்ணி இந்த மாதிரி இவங்க வந்து ஸ்மோக் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுக்கு கேன்சர் வந்திருக்கு ஸ்மோக் பண்ணலை இவங்களுக்கு கேன்சர் வரலைன்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து அவங்க ரிசல்ட்டை வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ ஆர்சிடி ஆர்சிடினா என்னென்னா ரேண்டமைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரையல் ஸோ ரேண்டமைஸ்ட் க
சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ அப்படின்னா ரிவ்யூ ஸோ இந்த ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கலாக வந்து இந்த ஆர்சிடி இந்த ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் டைலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ரிவ்யூஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கலையுமே வந்து இவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபிலிம் ரிவ்யூ மாதிரி ஒரு பத்து படத்தை பார்த்துட்டு எந்த படம் நல்லா இருக்குது எந்த படம் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அது மாதிரி பத்து இருபது ஆர்டிக்கலில் ஒரு ரிசர்ச்சர் வந்து படித்து பார்த்துட்டு அதில் ரிசல்ட்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு ஒரு ஒரு பேப்பராக பண்ணுவார் ஒரு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ பேப்பர் பண்ணுவார் அந்த ரிவ்யூ பேப்பரை வச்சு நம்ம வந்து ஓகே கடைசி ரிசல்ட் போட்டிருப்பார் இந்த மாதிரி மொத்தம் பத்து ஸ்டெடி பண்ணியிருக்காங்க ஆர்சிடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆர்சிடிலேருந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காரு இன்னொருத்தர் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி நல்லா பண்ணுவார் டீட்டெயிலாக பண்ணுவாங்க ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ ஒரு படத்தோட ரிவ்யூ மாதிரி தான் ஆனால் ஆர்டிக்கலோட ரிவ்யூ ஸோ இப்போது இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூ தான் வந்து மோஸ்ட் காமன் டாப்பில் இருக்கவங்க ஏன்னா இப்போது நம்ம வந்து ஒரு பத்து இருபது பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக பத்து இருபது ஆர்சிடியோ இல்லை கோஆர்ட் ஸ்டடீஸும் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு ஒரு ரிவ்யூவை படித்து போனாவே நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் அந்த பத்து பேப்பரை பற்றியே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால தான் அந்த சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுதான் வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து டாப்பில் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இந்த எல்லா ஸ்டடீஸுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரிசர்ச்சர் வந்து பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம டாக்டர் வந்து பார்த்து கண்டுபிடிச்சி ஸோ எது எது பெஸ்ட் மெடிசன் எது வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்பாங்க ஸ்டெப்ஸு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது ஒரு ப்ராப்பராக வந்து ஒரு எப்படி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு எவிடன்ஸ் ட்ரக்கை வந்து ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ்டு சிஸ்டத்தை வச்சு ஒரு ஃபிசிஷியன் வந்து எது வந்து பெஸ்ட்டான ட்ரக்கு எது வந்து ப்ராப்பரான ட்ரக்கு எது வந்து இந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலேட் தான் கிளியர் கொஸ்டின் ஒரு ஒரு நம்மளோட கேள்வி என்ன பேராசிட்டமால் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க உமனுக்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணணும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்முலேட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து அந்த கொஸ்டினை வச்சு ஒரு பெஸ்ட்டான எவிடென்ஸை சர்ச் பண்ணணும் ஸோ தேடணுங்க இன்டர்நெட்டில் இல்லை புக்கில் இல்லை எங்கே வேணால் தேடலாம் இப்போலாம் ஜேர்னல்ஸே பப்ளிஷ் ஆகிட்டு நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போது ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு எவிடென்ஸை தேடணும் அதுக்கு இந்த பப்மேடு கூகுள் ஸ்காலரு ஸ்கோப்பஸு இந்த மாதிரி இருக்க இண்டெக்ஸிங் இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ்லாம் போயிட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆர்டிக்கல் கிடச்சிடும் இந்த கொஸ்டினை போய் போட்டாலே நம்மளுக்கு அங்கே ரிசல்ட்ஸ் வந்துடும் அந்த ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் நம்ம கேதர் பண்ணி வெறும் அந்த ஆர்டிக்கல்ஸ் அப்படியே பிளைண்டாக எடுக்க முடியாதுங்க ஸோ இது வந்து கரெக்டாக இருக்கா தப்பாக இருக்கானே தெரியாமல் நம்ம வந்து எடுக்க முடியாது இல்லை ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவோன்னா அது ஒரு குவாலிட்டி பொறுத்து ஸோ சில டைமில் ஆர்டிக்கல் பார்த்தாலே தெரியும் சில டைமில் அந்த ஜேர்னல் பார்த்தா தெரியும் ஒரு நல்ல ஒரு ரெப்யூட்டடான ஜேர்னலில் இது வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அப்போது அது வந்து நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு கேர் ஒரு ஜேர்னல் தான் ஸோ அப்போது அந்த ஜ அப்போ நீங்கள் அந்த ஆர்டிக்கல் எடுக்கிற அந்த எவிடென்ஸ் எடுக்கிறத வந்து எவாலுவேட் பண்ணணும் ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணி ஒன்று கொண்டு வருவீங்க ஒரு இதை ஒரு டிட்டர்மைன் பண்ணுவீங்க ஓகே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்துடும் அப்புறம் இப்போது இதை வந்து உங்கள் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸில் அப்ளை பண்ணுவீங்க உங்கள் பேஷண்ட்கிட்ட போய் ட்ரக்கு கொடுத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ ட்ரக்கு கொடுத்தோன்னே அந்த பேஷண்ட் அடுத்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுவீங்க எவால்வேட் பண்ணுவீங்க அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸை ஓகே ட்ரக்கு கொடுத்துட்டு அப்படியே விட முடியாதுங்களே ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு மூணு மாதத்துக்கோ இல்லை நாலு மாதத்துக்கோ இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கோ அவங்க குழந்த பெற்றுக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மாத்திரை கரெக்டாக வேலை பார்க்குதா ஸோ அந்த மாத்திரை கொடுத்ததுனால ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் வருதா அட்வைஸ் எஃபெக்ட் வருதான்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டெப்ஸு இப்போ யூசஸ் வரலாம் ஸோ இப்போது எவிடன்ஸ் பேஸ் யூசஸ் வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நம்மளோட கிளினிக்கல் டிசிஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இம்ப்ரூவ் த கிளினிக்கல் டிசிஷன் மேக்கிங் கைட்லைன்ஸ்லாம் புது புது கைட்லைன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு ப்ராப்பரான பேஷண்ட் கேர் வந்து இது இது ஆல பண்ண முடியுது டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும்போது இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்கான ப்ராசஸ் ஏன்னா நம்ம ஆபத்தில் இருக்க ஒரு பேஷண்ட்டு நம்ம போய் வாங்க ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம வந்து அவனுக்கு அது பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டாக இல்லைன்னு சொன்னால் அது எப்படிங்க அது வந்து
இதுவரைக்கும் என் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதுக்கப்புறமும் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் கண்டிப்பாக பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்